مرحبا ويسعد اوقاتكم يا اهلا وسهلا فيكم بقناتي معكم الاء الشدفان اذا حابين تتعلموا هالتكنيك بتلوين الشوكولاته تعالوا تابعوني معي ما تابعوني لاخر الفيديو راح نمشي ستيب باي ستيب في الموضوع وعلمكم الخطوات والتفاصيل والتبس اللي راح نشتغل عليها فريلا نقول بسم الله هلا راح نحتاج لهذا القالب هذا القالب اللي بيجي مثل انصاف الدوائر هذا القالب القوالب حلوه للشغل في تلوين الشوكولاته عشان ما في اي حواف واي زوايا زي ما احنا عارفين بالبدايه لازم يكون قالبنا نظيف ونمسحه مسحه بقطنه او بماده ما بتوبر خلينا نقول ونتاكد انه كل الفجوات اللي بدنا نشتغل عليها نظيفه عشان ما تعلم محلها او ما ياخذ لون غير اللي احنا بدنا نشتغل عليه هلا بنقيس درجه حراره القالب القالب لازم يكون درجه حرارته بين 20 ل بين 19 ل 23 عشان نقدر نحصل على تمبرنج صح ونحصل على لون لامع بالشوكولاته وتضلها الالوان اللي بدنا نحطها متماسكه رح نبلش اول شيء بالاخضر الاخضر من الالوان زبده الكاكاو لازم تكون هاي الالوان عاملينها تمبرنج بدنا نحط طبقه اولى من كل من هذا اللون الاخضر في كل الفجوات اللي بدنا نشتغل عليها شو يعني تمبرنج لزبده الكاكاو انا شرحتها قبل هلا اللي هي بنرفع درجه حراره زبده الكاكاو ل 45 بننزلها ل 27 وبنشتغل فيها على درجه حراره 30 عشان نكسب اللمعه والتماسك وما يتحل على ايدينا لما احنا نمسك حبه الشوكليت هلا بعد هذا الوقت انا راح احط القالب شوي لحد ما يتماسك هذا اللون مشان اقدر احط طبقه ثانيه من اللون التكنيك هذا احلى الالوان للشغل فيه اللي هو اللون الاسود بس انا حبيت اغير حبيت اعمله بلون جديد اللي هو اللون الاخضر شفتوا كيف انه اللون ناشف بس لازم نحط طبقه ثانيه عشان نتاكد انه هاي التفاوت في الدرجات مش موجود معانا عشان نقدر احنا نعمل التكنيك اللي احنا بدنا اياه انا بهذا الوقت غمقت اللون شوي وعم بضيف الطبقه الثانيه برضو انا درجه حراره الغرفه حاطه مكيف تقريبا هي ل 23 عندي او 22 عشان يسهل علي الشغل لانه بها اذا كان درجه حراره مرتفعه اكثر راح يكون صعب علي الشغل وصعب على حتى على زبده الكاكاو انها تتماسك فممكن يخرب الشغل معي وتطلع الحبه لا هي لامعه وتمسك معي وتلون على اصابعي لما انا اكلها فلازم شوي نتنتبه لموضوع الحراره زي ما شفنا بعدين نحط الطبقه الثانيه بفرشاه التلوين وهلا بنتاكد انه هاي الطبقه انحطت لازم تجف برضه قبل ما نشتغل اي شيء هاي سكرنا احنا كل هاي زي ما احنا شايفين كلياته اتلون بنحطها برضه شوي بحراره الغرفه في در عبين ما تتماسك يعني مده خمس دقائق سبع دقائق ان شاء الله بتكون تماسكت ما تهدوا هلا بعد ما تماسكت راح ابلش انا اجيب نفس الفرشاه اللي كنا نشتغل فيها قبل شوي او نوع ثاني اخذ استخدمها من تحت عشان ارسم الشكل اللي انا بدي انا بدي خطوط كنت اكثر من هيك من منشيل هاي زبده الكاكاو اللي طالعه زايده وبرسم الخطوط عن طريق حفر زبده الكاكاو ما تقراوا ما راح يتجرح القالب لانه هاي زي ما احنا شايفين مدببه فما بتجرح هي بس عم تاخذ الطبقه تبعت زبده الكاكاو وعم تعطيني الرسمه اللي انا عم بحاول ارسمها وبمسحها كل استخدام برجع بمسح الزوايد اللي عم تطلع معي لانه برضه في كان طبقتين من الـ من الـ من الاخضر فهذا راح يعطيني كميه شوي مش سميكة خلينا نقول بس أسمك من لما تكون طبقة واحدة واللي وانتوا عارفين يعني لما بتشتغلوا كل ما كان عدد طبقات أقل كل ما عطاني أقل من سماكة زبدة الكاكاو هلأ بعد ما عملنا هاي الرسمات رح أنا حابة ألونها باللون الأصفر اللون الأصفر عملت له برضو تمبرينج ودرجة حرارته هلأ صارت 30 وجاهز اني أستخدمه هلأ أنا بدي أزود حاسة أنه ال الخطوط قليلة شوي صراحة فحاولت إني أزودها أكتر من هيك عشان يعطيني رسمة أكتر من يعني تكون مشغول فيها صح حاولت بنحاول نزيد إن يعني نكتز زبدة الكاكاو الزايدة ما يضل عندي تكتلات عشان لما أصب الشوكولاتة برضو ما تكون هاي التكتلات تطلع معنا بالشوكولاتة ما هي ما بتعطي طعم 
بس رح تعطي ملمس بتتم هيك شوي في كانه شيء مكبتل او كتله يعني صغيره اذا كانت لسه يعني موجوده ومش نازلينها زي ما احنا شايفين هلا بندهن اللون الاصفر على كل الاماكن اللي احنا حفرنا فيها يعني مش ضروري ندهنه على كل القالب المهم على الاماكن اللي احنا حفرنا فيها ممكن نستبدله بلون ثاني اه ممكن ممكن نحط جليتر ذهبي طبعا ممكن آه ممكن آه المهم اكثر شيء المهم انه احنا بعد هاي الطبقه لازم نحط طبقه بيضة من زبده الكاكاو البيضة عشان نتاكد انه احنا اخذنا هذا اللون الاصفر واخذناه زي ما بدنا هلا بعد ما نشف رح نضيفه بس طلعوا ما شاء الله رسمه طلعت لطيفه جدا وحلوه والتكنيك كان باين زي ما بدنا بالضبط آه فيعني انجزنا بوقت كثير قليل أخذنا إشي كتير حلو باستخدام بس فرشاية الألوان يعني مش لا باستخدام لا الاير برش ولا باستخدام أي أداة تانية بس باستخدام الفرشاية قدرنا نحصل على هذا التكنيك الحلو اللي ممكن أي حدا يشوفه يقول كيف نعمل زي ما حط لما هلا نحط الأبيض نتركه برضو إنه ينشف بعد ما ينشف الأبيض أنا راح أحط طبقة من الشوكولاتة عليه اللي هي معمولها برضو تمبرينج وراح أحشي الشوكولاتة كالعادتنا وبرضو راح أحطها بالتلاجة تقريبا لمدة ساعتين عبين ما أطولها هلا بعد ساعتين راح أقلب القالب راح ينزل حبات الشوكولاتة ما شاء الله بسرعة وبسهولة زي ما إحنا شايفين ما شاء الله اللمعة كتير حلوة بتمنى تكونوا كمان انتم حبيتوها وبتمنى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه وشكرا كثير لمتابعتكم تصبحوا على الف خير